Popote pale ulipo rafiki na kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi nina furaha kwamba umeweza kuungana nami siku ya leo ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia. Uh, kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu kama unasikiliza kwa njia ya redio lakini pia yanakuwa posted kila siku kama unafuatilia kupitia Facebook, YouTube pamoja na podcast. Uh, Lengo la mafundisho ya neema na kweli ni kujenga imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali ufikiri kama Kristo, uzungumze kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kwa kuiweka katika namna nyingine pia tunaweza kusema kwamba mafundisho ya neema na kweli yanalenga kujenga imani yako wewe kwa maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hivyo basi ni lengo letu katika kupitia vipindi vya neema na kweli kwamba tuimarishe imani yako, tujenge imani yako ili mwenendo wako wa kila siku uwe ni mwenendo unaompendeza Mungu. Kwa maana Waibrania 11:6 anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kwamba yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hivyo basi na furaha kwamba umeweza kuungana nami na najua katika kuungana nami umekusudia kabisa kubadilisha kufikiri kwako maana ukifikiri vibaya maana ni kwamba utaamini vibaya ukiamini vibaya utapata matokeo mabaya lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri ukiamini vizuri utapata matokeo mazuri na kwa sababu hiyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo inabidi uwe mwanafunzi wa Kristo na ili uweze kuwa mwanafunzi wa Kristo basi ni muhimu ukajiunga na kusikiliza vipindi vya neema na kweli ambao umetengenezwa makususi kwa ajili ya kuwezesha kuwa mwanafunzi wa Kristo. Sasa kama wewe ni mwanafunzi wa Musa ama mwanafunzi wa kitu kingine chochote isipokuwa mwanafunzi wa Kristo, basi mafundisho haya yanaweza kukupa shida. Lakini kama kweli shauku yako na kiu yako ni kumjua Mungu na kumjua Yesu Kristo, basi mafundisho haya ni sahihi kwako. Uh, asante kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakihamasisha wengine eh, ili waweze kusikiliza vipindi vya neema na kweli kwa njia ya redio. E, asante pia kwa wale ambao wamekuwa wakihamasisha wengine waweze kusubscribe kwenye kwenye YouTube pamoja na kufollow katika Facebook pamoja na ku download application yetu ya Uzima Time Podcast. Kazi yenu ni njema tunasema asante, tunafurahi kwa uaminifu wenu na ushiriki wenu ni dhahiri unaleta matunda katika ufalme wa Mungu. Asante pia kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu ambao tunaandaa mafundisho ya neema na kweli. Hakika kazi yenu ni njema, tunashukuru sana kwa maombi yenu, msiache endelea kutuombea. Na nashukuru pia kwa ajili ya wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wameamua kuwa partners wa vipindi vya neema na kweli, wameamua kushiriki, kusupport vipindi vya neema na kweli kwa fedha. Tunasema asante sana kazi yetu ni njema najua ungine unasikiliza unasema nitajuaje kama mimi natakiwa kuwa partners of vipindi vya neema na kweli ni nyepesi kabisa kama unasikiliza mafundisho ya neema na kweli kila siku maana yake ni kwamba wewe unatakiwa kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli kwa maana hiyo basi ninakukaribisha uchukue hiyo hatua unaweza kuwa partner kwa kiasi chochote kile ambacho unakitaka mlango uko wazi ili na wewe uweze kushiriki katika kuhakikisha kwamba injili inawafikia watu wote hata wale ambao hawana uwezo wale ambao katika maeneo ambayo yako mbali na mijini ili waweze kusikia neno la Kristo waweze kujengeka waweze kuimarika um, tunaanza somo jipya tutaenda nalo kwa takriban kama wiki mbili hivi uh, somo linalosema uh, mtizamo sahihi katika maombi mtizamo sahihi katika maombi kwa maana mengine tunataka tuangalie mtizamo wangu unatakiwa uweje pale ninapokuwa ninaingia katika maombi ama ninapofanya maombi natakiwa niwe na mtizamo wa namna gani sasa tunazungumzia habari ya mtizamo huko mbele nitazungumzia habari ya ino kuna aina mbalimbali za maombi biblia inaonyesha wazi kabisa kwamba kuna aina mbalimbali za maombi kwa mfano Ukienda kwenye Timotheo wa kwanza mlango wa pili ukaanza msalulo wa kwanza e, anasema 
Timotheo wa kwanza mbili e, msalu wa kwanza anasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo naona anataja aina mbalimbali mbali za maombi anasema kuna dua, kuna sala, kuna maombezi na shukurani. Kwa hiyo hizi aina mbalimbali mbali za maombi tutaziangalia huko mbele lakini kitu ambacho nataka tuanze nacho kabisa ambacho ni cha msingi kabisa mtizamo wetu unatakiwa uweje unapokuja kwenye swala la maombi kwa sababu mtizamo wako utaamua kama utapata matokeo ama hautapata matokeo si swala la maombi maombi sio formula maombi sio 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 nini sio bad nasibu pia maombi ni utaratibu maalum ambao Mungu ameweka ambao kupitia maombi tunaweza kufanya mawasiliano na yeye si unaweza kusema kwamba maombi ni mazungumzo kati ya pande mbili maombi ni mazungumzo kati ya Mungu na mwanadamu mwanadamu anazungumza na Mungu Mungu naye anajibu anazungumza na mwanadamu kwa hiyo na najua watu wengi staili yao ya maombi ni ya upande mmoja. Tunasema kwa lugha ya Kiingereza one way traffic, kwamba ni ni foleni inaelekea upande mmoja. Kwamba ni mwanadamu anazungumza na Mungu lakini Mungu azungumzi na mwanadamu. Sasa hiyo sio sahihi. Kwa ni kati ya mambo ambayo tunataka kurekebisha. Kwa hiyo hapa tunavangalia kwenye Timotheo mlango wa kwanza, um, sorry Timotheo wa kwanza mlango wa pili, Paulo anasema basi kabla mambo yote nataka dua, sala na mambezi na shukurani zifanyike. Kwa anasema kabla ya kitu chochote Maombi yanatakiwa yawe na kipaumbele cha kwanza katika maisha yako. Maombi yanatakiwa yawe ni kipaumbele cha kwanza katika maisha yako. Sasa kuna namna nyingi za kuomba kama tunavyoona hapa. Kuna aina mbalimbali za maombi kama tunavyoona hapa na hatutazungumza aina za maombi lakini tunachotaka kuzungumza nataka kuzungumze mtizamo. Kama tumeambia kabla mambo yote maombi kwanza ndio natakiwa nijue natakiwa niwe na mtizamo wa namna gani ninapofika kwenye swala zima la maombi. Tunafahamu pia Uh, katika katika eh, Wathesalonike wa kwanza mlango wa tano na mstari ule wa saba Wathesalonike wa kwanza mlango wa tano mstari wa saba neno linasema linasema hivi uh, anasema ombeni bila kukoma anasema ombeni bila kukoma kwa Kiingereza anasema pray without ceasing kwa maana mengine natakiwa niwe katika maombi muda wote sasa hajasema kwamba usilale lakini pia unaweza kaingia katika ukunda kaingia kulala ukiwa katika hali ya maombi kivipi unaweza ukawa unataka kusikia kutoka kwa Mungu kwa hiyo unapoingia kwenda kulala unaambia Mungu ama baba usiku unapoingia kupumzika natarajia kusikia kutoka kwako inawezekana una eneo ambalo unataka azungumze na wewe ama una majibu ambayo unataka kwa hiyo anasema kwamba unatakiwa uombe pasipo kukoma kwa maana mengine muda wako wote unatakiwa uwe ni muda ambao umekaa katika maombi sasa hajamaanisha kwamba usifanye kazi una uwezo ukao uko shambani unalima lakini bado unafanya mawasiliano na Mungu unawezekana ukao unaendesha gari lakini bado unafanya mawasiliano na Mungu. Inawezekana ukao uko kazini uko kwenye kikao ama wewe ni mwalimu unafundisha darasani lakini uko katika mawasiliano na Mungu. Sasa yote hatutaangalia huko mbele. Lakini tunachotaka kukiona ni hicho kwamba tumeambiwa maombi yawe na kipaumbele hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili tunaambiwa kwamba tunatakiwa kuomba pasipo kukoma. Si? kuna mtu mwingine anafanya ombi labda lese anaomba kuhusu ada ya mtoto e, labda anahitaji shilingi laki moja ada ya mtoto akishafanya maombi ya shilingi laki moja basi hafanyi maombi mengine yote anasubiria mpaka apate hilo laki moja alafu ndo kwa hiyo unaweza na maeneo mengine ambayo angehitaji mkono wa bwana uweze kuingia lakini haombi anasema siwezi kuomba maombi ya mengine mpaka ombi langu la kwanza lijibiwe hiyo ni kwenda tofauti na biblia na mwanzo biblia inasema ombeni pasipo kukoma lakini ukienda kwenye Luka 18 Luka mlango wa 18 Bwana Yesu anazungumza jambo hapa Luka 18 moja Bwana Yesu anasema hivi akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa Kwa hiyo Bwana Yesu anasema kwamba unatakiwa kumuomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa kwa maana mengine kuna watu wengine wameacha kuomba kwa sababu anasema kuna maombi fulani fulani huko nyuma niliomba sijajibiwa kwa hiyo mimi sitaki kuomba tena lakini neno linasema wazi kabisa kama wewe ni Mkristo sio tu kwamba unatakiwa una, utoe kipaumbele katika swala la maombi lakini pia unatakiwa uombe pasipo kukoma lakini pia unatakiwa uombe pasipo kukata tamaa kwamba usiruhusu kichochote kikakukatisha tamaa wewe ukakataa ama ukagoma kuingia kwenye maombi 
Usijua kaseme kwa sababu uko nyuma sikujibiwa kwa hiyo siingii kwenye maombi. Kwa usijua wasema kwa sababu sikupata matokeo siingii kwenye maombi. Na Biblia inasema kwamba unatakiwa uombe pasipo kukoma. Na kwa sababu hiyo ndio maana tunakuja sasa na mafundisho haya. Tunajaribu kurekebisha eneo ambalo ni la muhimu kabisa kama lisipokaa sawa sawa uwezekano wa wewe kupata matokeo, uwezekano wa wewe kupokea majibu yako utakuwa ni mdogo mno. Si watu wanaomba sana lakini hawapati matokeo. Kwa haya ndio mambo ambayo tunataka tuyaangalie katika e, takriban wiki hizi mbili. Kuna mambo kadhaa tutaangalia na tutafika tu vizuri. Kumbuka somo linasema mtizamo sahihi katika maombi. Natakiwa niwe na mtizamo wa namna gani wakati naomba. Sasa moja kwa moja twende kwenye matayo sita matayo sita Alafu tutaanza ile mstari wa 5. Matayo 6 mstari wa 5. Anasema Bwana Yesu anafundisha mitume ama wanafunzi wake namna ya kuomba. Anasema tena msalipo msiwe kama wanafiki. Kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amin na waambia wamekwisha kupata thawabu yao sawa kwa maneno mengine bwana Yesu anasema kwamba wanafiki wanapenda kuomba ili <laughs> na mimi cheke tu wake sio maneno yangu alimwona bwana Yesu sikia sasa tena msalipo msiwe kama wanafiki kwa maana wao wapenda wa, wa, wa kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu amin na waambia wamekwisha kupata thawabu yao hmm? anasema wanafi wanapenda kuomba ili waonekane wanaomba ili waonekane kwa anasema mnapoingia kusali ama kuomba msiwe kama wanafiki. Si kuna watu wana, wana, wanaomba ili waonekane na watu wengine kwamba wao ni waombaji ili waweze kusifiwa kwamba oh fulani fulani mtu wa Mungu kweli anakaa kwenye maombi masaa kumi na matatu ukiangalia tabangoti yake yote ana alama oh haleluya. Si nafiki tu. Sio mimi nasema ni Bwana anasema. Kwa hiyo kusaidie uweze kufanya maombi upate matokeo. Anasema ukiomba ili watu wakuone Anasema imekula kwako. Anasema Yesu utapata thawabu gani? Thawabu kwa watu, watu watakusifia, lakini unataka upate kitu kutoka kwa Mungu. Na watu wengi ni maona wanafanya maombi hawapati matokeo kwa sababu kuna shida katika mtizamo wao ndani. Kwamba kichocheo kinachomchochea aweze kuingia kwenye maombi ni ili asifiwe na watu, ni ili atukuzwe ama ili yeye mwenyewe ajisikie vizuri. Na wala ishu sio Mungu. Hasa kuna mambo ambayo nataka tuyaangalie hapa. Kwa hiyo kisha kwanza anataka ujue ni kwamba anasema kama unataka kuingia kwenye maombi hakisha kwamba wewe sio mnafiki. Kwa nini? Kwa sababu wanafiki wanapenda kuomba. <laughs> eh. Sasa najua kuna wengine wana panic wanasema kwa hiyo ina maana asijasema kwamba wewe ni mnafiki. Na so, neno linasema kwamba wanafiki wanapenda kuomba, wanapenda kusali. Eh? Wanapenda kusali, wanasali ya kujionyesha. Eh? Haijalishi nataka wanasali mara kumi, kumi na tano kwa siku. Swala ni moja tu mtizamo wako ukoje Mtizamo wako ukoje Sasa nitasoma mstari wa 5 na wa 6 alafu tutachipuka kidogo tutaenda mahali alafu tarudi. Kwa hiyo anasema hivi tena msalipo msiwe kama wanafiki kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amin na waambia wamekusha kupata thawabu yao bali wewe usalipo ingia katika chumba chako cha ndani na ukiisha kufunga mlango wako usali mbele za baba yako aliye sirini na baba yako aonaye sirini atakujaza. Sasa ngoja tuanze na pointi kwenye mlango wa tano kwanza kwamba anasema kichocheo kinachokusukuma kuingia katika maombi ni muhimu sana ama kina mchango mkubwa katika kwa kusababisha ama kuamua kama utapokea utapata kitu kutoka kwa Bwana ama utapata Hasa ni kuulize wewe unanisikiliza kinachokusukuma kuingia kwenye maombi ni nini Kumbuka maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa ni mazungumzo ya pande mbili kati ya Mungu na mwanadamu. Na kwa maana hiyo kama maombi ni mazungumzo kati ya Mungu na mwanadamu, swali linakuja hapa kwamba kinachokusukuma, kinachokuchochea wewe uingie katika maombi ni kitu gani? Nini kinakusababisha wewe uingie kwenye maombi? Hilo ndio swali ambalo natakiwa ujiulize rafiki. Eh? 
Hilo ndio swali ambalo nataka niulize. Nini kinachokusukuma uingie katika maombi? Je, ni ili watu wa kuone? Je, ni ili kanisani kwenu uonekane kwamba wewe ni mwombaji mzuri sana na kwa maana hiyo upewe uwe mwenyekiti wa maombi? Je, ni ili 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 uwe karibu na mchungaji, uwe karibu na mtume na nabii? Je, ni ili watu wakusifie? Je, ni ili uweze kupata hela ya kula chakula? Maana kuna wengine wanadai kuwa waombaji kwa sababu tu wanaogopa kwenda kufanya kazi, kwa hiyo wanadai ni waombaji ili wapate hela. Kwa wewe kinachokusukuma uingie kwenye maombi ni nini? Jambo gani ambalo linakusukuma? Je, ni upendo kwa Mungu? Je, ni kwa sababu ya 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 ya, ya, ya Mungu ameagiza kwamba unatia agizo. Nini kinachokufanya uingie kwenye maombi? Sasa kabla ya kujibu ya maswali, nataka nikupeleke mahali, ni kuonyesha jinsi ambavyo Mungu alivyo. Kwa hiyo kwenye swala maombi twende kwenye mithali. Haleluya. Sasa najua nachokonoa vitu vingi. Sasa unisikize kitu kimoja rafiki. Haya tutakayoyazungumza eh kuanzia siku ya leo na hapo mbele tutakapoendelea. Nataka ujue kitu kimoja. Baadhi ya mambo ambayo nitakuwa nikiyakosoa. Baadhi ya mambo ambayo nitakuwa nikiyakosoa. Na naomba niwasilishe kwako mapema kwamba na mimi huko nyuma nilikuwa nayafanya kwa hiyo narekebisha kwa ukisikia na kosoa kitu usikurupuke tu kakasirika alafu ukatuma meseji zako ambazo hazina kichwa wala mguu. Ah, <laughs> pero wengine baba wanapenda kukurupuka tazani yani kwenye shamba la, la miogo na nihia amefukuzwa. Sikiliza. Narekebisha na, vitu ambavyo na mimi nilikuwa nafanya makosa hayo hayo na kwa sababu hiyo nikao sipati matokeo. Kwa hiyo nataka nikusaidie nikushirikishe yale ya, ili uweze kutoa kwenye hiyo mitego ili na we uweze kupata matokeo sasa kama namna unavyoomba sasa hivi unapata matokeo endelea nayo usiache ila kama unavyoomba sasa hivi haupati matokeo kwa maana mengine haupokei majibu yako na unatakiwa labda unipe nafasi nizungumze na wewe kupitia neno la Yesu Kristo ili liweze kukusaidia utoke hapo ili ukiingia kwenye maombi uweze kupata matokeo kwa sababu Biblia iko wazi kabisa Bwana Yesu anasema katika Mathayo saba mstari wa nane kila aombaye hupokea. Kwa hakuna mtu ambaye amefanyaga maombi ambaye hakujibiwa. Wote walijibiwa. In fact Biblia inasema kwamba kabla hawajaomba nitakuwa nimekusha kujibu. Kwa hiyo Mungu alishajibu maombi yako kabla wewe haujaomba. Lakini swala linabakia moja mbona sipokei? Kwa nini haupokei? Ndio mambo ambayo tunataka tuiangalie. Kwa hiyo tutarekebisha tutagonga vitu fulani fulani tunavyovigonga usikasirike kumbuka hata na mimi ninyang'anywa ya mapokeo nilikuwa nayo huko nyuma kwa hiyo tabasamu tu rekebisha alafu kiutu uzima unasonga mbele ndio ndivyo tunavyofanya katika ufalme wa Mungu ndio maana tumeitwa kuwa wanafunzi mwanafunzi maana yake nini maana yake ni kwamba ninaenda kuondoa kufuta ujinga si kila mtu hapa ana eneo fulani ambalo ni mjinga anaongea unajiita nani kila mtu ana eneo ambalo bado anahitaji kuelimishwa. Hata mimi mwenyewe ninazungumza na wewe kuna maeneo ambayo yanahitaji kuelimishwa. Kwa wote tuko kwenye mchakato wa kujifunza. Lakini ninachokushirikisha ni kitu ambacho kinaleta matokeo. Sasa mithali 16 kumbuka tunaangalia mtizamo sahihi katika maombi. Kwa mithali 16 mstari wa kwanza anasema hivi, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kwa anasema mimi na wewe tuna wajibu wa kuandaa mioyo yetu na haswa inapofika kwenye swala zima la maombi. Ama kwenye swala zima la kusali. Kwamba kuna namna ambayo tunatakiwa kurekebisha mioyo yetu kwa sababu gani? Kwa sababu tunaona wazi kabisa kuna watu wengi sana wamekwenda kwa Mungu lakini mioyo yao iko mbali na Mungu. Na moyo una nafasi kubwa sana katika wewe kupata matokeo. Sio nafasi kubwa hicho anasema ndio msingi wa wewe kupata matokeo. Ndio msingi wa ambao Mungu anautumia kuingia katika maisha yako na kuleta matokeo. Ndio maana anahitaji moyo wako ni wa muhimu sana. Ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote ulinivindavyo. Kwa maana nini? Humo ndani ya moyo wako kunatoka chemchem za uzima. Eh, Biblia inasema kwamba mtu mwema kwenye akiba njema ya moyo wake hutoka yaliyo mema na mtu muovu kwenye akiba mbovu ya moyo wake yatoka yaliyo maovu. Kwa hiyo manake ni manake ni kwamba moyo wako ni wa muhimu sana katika kuleta matokeo haswa inapofika katika wewe kufanya maombi ama kufanya ushirika ama kufanya mazungumzo na Mungu. Kwa hiyo mithali 16 anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Sasa twende na tuipanue. Kwa nini nakwambia ni moyo ni muhimu sana? Tuende kwenye 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 kwenye, kwenye, kwenye matayo matayo 15 sasa kusawia ya kuokoa muda tena tutoe straight mmoja kwa moja kwenye kwenye pointi matayo 15 mstari wa saba. hapa ni story moja inahusu kwamba e, bwana Yesu anashutumiwa kwamba mafarisao wanamshutumu bwana Yesu kwamba kwa nini wanafunzi wako wanao mikono sasa mstari wa saba, bwana Yesu anawajibu hivi 
anasema enyi wanafiki kumbuka kule anasema wanafiki wanapenda kuomba na kumbuka kwenye matayo sita eh? <laughs> anasema msalipu msio kama wanafiki kwa maana wao wanapenda kuomba katika nini ili waonekane kwa kwa moja kwa moja inakuonyesha kwamba mnafiki ni mtu ambaye moyo wake hujakaa sawa sawa na Mungu kwa ukiingia kwenye mambo una unafiki ndani kuna shida sasa angalia hii anasema hivi enyi wanafiki ni vema alivyotabiri hii ni matayo 15:7 enyi wanafiki ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema watu hawa uniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo kuna wengine wanaenda kuingia kwenye maombi walichonacho ni maagizo ni mafundisho ambayo wamepewa ni maagizo ya wanadamu sio utaratibu ambao Mungu anataka. Na kwa maana hiyo sasa Mungu anasema kwa kuwa hawa watu wanakuja kwangu kwamba kwa midomo yao wanajifanya wanaupenda kwa karibu na mimi lakini mioyo yao iko mbali nami. Kwa kuwa moyo wako moyo wa huyu mtu unakuwa uko mbali na Mungu inakuwa ni vigumu kwa huyu mtu kuweza kupokea majibu yake kutoka kwa Mungu. Sasa natumia neno maksudi kabisa kupokea. Sijasema kupewa, kupokea kutoka kwa Mungu. Kwa sababu gani? Moyo wa huyu mtu uko mbali na Mungu na kama moyo wako uko mbali na Mungu, ni vigumu sana kwa wewe kuweza kupokea nini? Kupokea majibu yako, kupokea kile ambacho umekiomba kutoka kwa Mungu. Na anasema shida ya watu ni kwa sababu angalia ile mstari wa tisa anasema na waniabudu bu, na waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa wewe unapoingia kwenye maombi unaingia una kwenye maombi ukiwa na mtizamo gani? Je, ni unaingia kwenye maombi ukipeleka moyo wako kwa Mungu ama unaingia kwenye maombi kwa sababu umefundishwa na ulichofundishwa ni maagizo ya wanadamu? Si, kuna vitu vingi sana watu wanafanya. Kwa mfano, kuna fundisho moja linapita linasema kwamba ukiomba Mungu utatarajia majibu matatu. Eta atakwambia ndio ama atakwambia hapana ama atakwambia subiri. Ngoja nikwambie kitu rafiki. Kama unapoenda kumuomba Mungu alafu unatakiwa utarajie mambo matatu, hutakaa uweze kuomba kwa imani. Biblia inasema katika Waebrania moja mstari wa kwanza, imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Na Waebrania moja sita tayari Mungu amesema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana wala wanaomwendea Mungu lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa Biblia na, na Bwana Yesu anasema katika Mathayo 7:8 anasema kila ambaye upokea. Sasa tuna mistari chungu mzima inayothibitisha kwamba kila ukiingia kwenye maombi unapata. Sasa usiniletee Bwana Yesu asifiwe. Najua unasikiliza hapo sasa sio kaniletee bangi kichwani hapo kanyambia kwamba ina maana hata nikiomba bangi nikitaka niki kuomba dawa za kulevia nikitaka kuomba Mungu anisaidie nikavunje benki nikafanye nini atajibu. Satuzungumzie acha acha wewe upuzo ndio upuzi kichwani. Tunachozungumza hapa tunaomba sawa sawa na neno la Mungu. Maana kuna watu wengine ni fiatu fiatu tu kichwani. Wakisikia namna nasema kwa hiyo kwa hiyo ina maana mimi nikitaka niki kuomba kwamba Mungu anifanikishe niende kwa mganga kienyeji kwa Mungu atanifanikisha. Hatuzungumzi hicho. Hicho Yesu hajafa na kukilipia. Tunazungumza mambo yale ambayo Yesu alikufa msalabani akayalipia. Kwa kama una umefundishwa ukaambiwa kwamba ukifanya maombi tegemea majibu matatu either ndio ama hapana ama subiri na kuhakikishia mapema kabisa. Hutakaa uwe na imani hata siku moja. Kwa nini? Kwa sababu mtizamo wako ulioingia nao kwenye maombi umeingia na mtizamo ukiamini kwamba Mungu ni mbabaishaji. Kwamba hata kama umeomba sawa sawa na neno lake hawezi kukujibu, atakwambia subiri, hapana ama ndio. Kwa kama unaingia utakuja na uhakika na Biblia inasema maombi lazima una uhakika. Ya aina yote, aidha ni maombi iwe ni dua, iwe ni maombezi, iwe ni sala, iwe ni shukrani, iwe ni chochote kile. Unapoingia kwenye maombi ya aina yoyote, special unapoingia mbele za Mungu, lazima uwe na uhakika. Bila uhakika haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa kama hauna uhakika na majibu kabla ya kuomba, maana ni kwamba huwezi kumpendeza Mungu. Na kwa maana hiyo maombi yako yako katika shaka na Biblia inasema wazi kabisa mtu ambaye ana shaka asitegemee kwamba atapokea kitu kutoka kwa Mungu. Hutaka uweze kupokea. Sikumbuka tuna dini na nini? Mtizamo katika maombi mtizamo sahihi katika maombi. Kwa hiyo ndanaanza kugonga gonga hivyo taratibu mdogo mdogo. Kwa hiyo nakuhusisha tu. Kwa ndio anasema kwamba watu hawa walichonacho ni mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo wewe unapoingia kuomba, ulichonacho ni nini? Ni kile ambacho Mungu amesema katika neno lake ama una mafundisho ambayo chimbuko lake ni maagizo ya wanadamu? Na kama ni maagizo ya wanadamu ndio maana labda haupati matokeo yanayotakiwa. Kumbuka hata na mimi nilikuwa naombaga hivyo hivyo ovyo ovyo, naenda kuomba alafu nategemea majibu matatu. Utakaa uwe na imani hata siku moja, utakuwa kwenye shaka tu. Na Biblia inasema ukiwa kwenye shaka huwezi kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Sijui kama unanielea kitu rafiki ninachokizungumza. Tupate break tukio tutamalizia.
Baada ya mapumziko mafupi rafiki unasema mimi na kiu sana ya kumpokea Yesu Kristo basi fanya maombi yafuatayo. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema, ninaamini kuwa Yesu Kristo ni mwanao, alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu, kisha akafuka mimi mwenye haki. Na akili kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana, bwana Yesu nakukaribisha katika maisha yangu, uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Rafika umefanya maombi mafupi na kupa ongera, sasa una uwezo wa kuingia kwenye maombi pasipokuwa na tafsishi yote kwa sababu Yesu ni mpatanishi wako na unatumia jina lake ili kuweza kupata majibu. Mpaka hapo tumefika mwisho, jina langu linaitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na bwana.